Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online. Estamos otra vez acá en la cancha con Gonza para enseñarles el siguiente truco. Hoy vamos a aprender un truco que tenés que ser un poquito karateca, ¿ok? Como vieron, varios saltos, patada en el aire, cosas raras, pero queda buenísimo. Y la verdad que si practicás bastante, no es un truco de los más, más difíciles y queda bueno. Aparte lo podés usar de diferentes maneras. Lo podés usar con una pelota más alta para pegarle más de volea, más baja simplemente para pasársela por al lado. Lo podés usar en fútbol calle, fútbol sala, porque este truco en concreto es más que nada en velocidades lentas. Pero en fútbol 11 también, y quiero aclararlo, se puede usar. Porque siempre dicen, esto en fútbol 11 no sirve. Todos los trucos que les enseñamos acá sirven para todos los tipos de fútbol. Lo que pasa es que tenés que saber usarlo en la situación ideal. Lo bueno de este truco es que lo puedes usar de diferentes maneras dependiendo de tu estilo, ¿ok? Puedes usarlo tipo volea para finalizar y marcar un gol. Puedes también hacer un autopase, tipo más tipo volea, más largo, más fútbol calle, más por abajo, que no tan exagerado. Puedes variarlo bastante. Empezamos por el primer paso, que es la manera en la que la vamos a levantar, que es la siguiente, ¿ok? Esta manera, es un truco bastante conocido, muchos de ustedes seguro que lo saben, muchos otros lo saben pero no a la perfección y acá lo necesitas saber a la perfección porque es un truco que son combinaciones y tenés que tener mucha precisión en cada paso. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas aprender ese truco de levantarla y tener que tenerlo bien controlado porque lo vamos a cambiar un poquito, ¿ok? si no lo tenés controlado se te va a hacer muy difícil. Cuando ya te hayas aprendido ese truco de levantarla, no nos va a servir, ¿ok? Porque como ven la pelota se levantó acá. Yo no quiero que se levante ahí. Yo quiero que la pelota acabe, por ejemplo, este es mi pie dominante, al lado opuesto, en diagonal. Quiero que acabe acá la pelota, a nivel de la cintura del oponente, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer para lograr esto es que a medida que hacemos el truco, dejamos pasar la pierna y tiramos el cuerpo hacia adelante. Y eso va a hacer que el pie se nos levante un poquito y que la pelota gire hacia este lado. Que sería algo así, ¿ok? Como ven, la pelota más o menos terminó acá. Entonces, eso es lo que queremos hacer, esa es la variación. No simplemente levantarla, sino que dejar, llevar el cuerpo un poquito para que la pelota termine a nivel de la cintura del oponente en diagonal. Aunque parezca mentira, eso es lo más difícil del truco. Calcular la distancia del oponente para que cuando hagas eso termine más o menos a la cintura. Eso es lo más difícil, ¿ok? Parece que no, pero es lo más difícil, se lo puedo asegurar. Así que practíquenlo y vayan calculando más o menos cuando hacen el truco dónde termina la pelota. Para después saber dónde empezar, ¿ok? Si vos eh, haces el truco y termina tres pasos más alejados, más o menos cada vez que lo haces, cuando vayas a empezar el truco, empezar tres pasos alejados para que la pelota termine donde queremos y después ya poder realizar el otro paso. Una vez tenemos eso claro, que es lo siguiente... ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a pegar con la parte interna de nuestro pie no dominante de esta manera, la levantamos bien, pum, la cambiamos de dirección para después poder hacer como un estilo de volea con la pierna dominante. Importante no pegarle muy fuerte porque si no se te va a complicar demasiado, ¿ok? Así que es simplemente un toquecito, pum, y pegamos un salto cuando hacemos el toque, ¿ok? Hacemos el toque y enseguida que le damos, saltamos, apoyamos con la pierna no dominante y ya estiramos la pierna para hacer un estilo volea. Que sería así, levantamos, parte interna y volea. La volea la podemos hacer de muchos estilos, ¿ok? Si te gusta hacer una volea más alta, vas a tener que girar el cuerpo más para poder levantar más la pierna y hacer una mega volea, que es lo más lindo, pero lo más difícil. Después, si la pelota viene más baja, dependiendo cómo le hagas el toque, vas a terminar de una manera u otra, porque si la terminas baja, le vas a tener que pegar despacito por abajo. Si la terminas más o menos eh, a la altura de su cintura, le vas a pegar una volea media. Si la tiras más alta, le vas a tener que hacer la super volea, ¿ok? Entonces... Depende de lo que quieras hacer en ese momento y lo que te salga. Quizás no te salió lo que quisiste, te salió una volea baja, pero sigue sirviendo el truco, ¿ok? De normal, eh, cuando haces una volea alta o a media altura, lo haces para finalizar. Por ejemplo, se la tiras acá y pegas un boleazo, pum, y metes gol. O si no querés meter gol, simplemente se la querés pasar por abajo, puedes hacer todo lo mismo, pum, la pegas con la pared interna y se la pasas por abajo despacito, pero ya sirvió el truco para irte del oponente, ¿ok? Así que es un truco que es bastante flexible, puedes usarlo a tu manera para marcar, para hacer un pase o simplemente para irte del oponente. Muchas veces te puedes chocar contra el oponente, ¿ok? Pero no pasa nada. Este es un truco que tenés un poco de contacto a veces y para mi gusto queda mejor, ¿ok? Porque es como que le haces todo en la cara así, pum, pum. 
y al final sacar la volea ni se lo espera. Eh, sí, cuando terminás, muchas veces terminás muy de cara al oponente y a veces hasta con la inercia te puedes chocar un poco así, pum, y hacer la volea, pero no pasa nada, porque no es falta ni nada por el estilo, vos le estás poniendo cuerpo, te está cubriendo, no pudo reaccionar y ya está, no le estás empujando, no le estás metiendo un codazo, no le estás pegando con el pie porque la volea es bastante alejada y simplemente eso, que te puedes chocar, pero no pasa nada y aparte, para mi gusto, queda mejor. Importante, cuando estamos contra el oponente estamos de cara, no tenemos que poner un poquito de costado, en diagonal, porque nosotros así estamos más cómodos para hacer el truco y que la pelota termine en diagonal al oponente y poder hacerlo correctamente, ¿ok? Entonces, cuando estás de cara, yo de normal, como vieron en el video, hago un toquecito hacia la derecha, pum, y ya me coloco de costado, me viene mucho mejor para tirar la pelota en diagonal y después poder continuar correctamente. Ok, si te gustó el video y crees que te fue realmente útil, si te gustó verlo, la manera que lo explicábamos y todo, no olvides de apoyarnos, es lo único que te pedimos a cambio, así que suscríbete al canal, seguinos en las redes sociales, dale al me gusta que es importante, comente en la sección de comentarios, también no olvidarnos de Gonza, muchísimas gracias por hacer tu ponente y que este video salga espectacular y nos vemos en la siguiente.